அன்பு நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் தாஸ் தினம் ஒரு செய்தியில் இன்று மே பதினாறு ரெண்டாயிரத்தி இருபது இரண்டு நண்பர்கள் ஒரு அலுவலகத்தில் பணிபுரிந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அதில் ஒரு ஒரு நண்பர் மற்றொரு நண்பரை பார்த்த தினமும் என் வீட்டில் உள்ளவங்க நான் கிழிச்சு கொண்டு தாண்ட மாட்டாங்க நான் வானா வருவாங்க போனா போவாங்க அவங்க அப்படியே என் ஃபிங்கர் டிப்பில் வச்சுருக்கேன்னு சொல்லி தினமும் இன்னொரு நண்பரிடம் தன்னுடைய அடக்குமுறை மாறி தன்னை குடும்பத்தை கையாளுவது சொல்லி சொல்லி அவர் சிரித்து கொண்டும் தம்பாத்தம் படுத்து கொண்டு பீத்து கொண்டும் அப்படியே கொண்டு வந்தார் மற்ற நண்பர் தினமும் இதை கேட்டுக்கொண்டே வந்தார் இவர் வந்து உடல் இல்லை இவர் டீ சாப்பிட போகும்போது இல்லை ஒரு ரெஃபர்ஸ் ஒன்று கிடைக்கும் போது சாப்பிட போகும்போது எப்பப்பெல்லாம் ஓய்வு கிடைக்குதோ அவர் நம்பரை பார்க்கும் போதுலாம் சொல்லுவார் ஏ தெரியுமாப்பா என் குடும்பத்தில் என் பசங்க என் பிள்ளை என்னோடய மனைவி வானா வருவாங்க போனால் போவாங்க நெல்லு நிற்பாங்க உட்கார வைப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டே இருக்கிறாப்புல அப்படி அந்த நண்பருக்கு வந்து என்னடா பண்ணுறது வர அப்படின்ட்டு இப்போ யோசிச்சுட்டே இருக்காரு ஒரு தக்க சமயம் அதை பார்த்துட்டே இருக்காரு ஒரு நாள் ஒரு மதியம் சாப்பாடு வேலை வருது இவர் திருப்பி ஆரம்பிக்கிறாரு தெரியுமா என்னை பற்றி அப்படின் உடனே அவர் சொல்கிறார் நண்பா நான் ஒரு கதை சொல்கிறேன் அந்த கதையை மட்டும் நீங்கள் கேளுங்க கேட்டு அப்புறம் நீங்கள் சொல்லுங்கள் அப்படின்ட்டு என்ன ஒரு கதை சொல்கிறார் அது ஒன்றும் இல்லை ஒரு ஒரு தளபதி இருந்தார் அந்த தளபதி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவரோட சிப்பாய்களை வந்து ரொம்ப அடக்கி பர்ஃபெக்டாக தன்னோட சேனையை வச்சுருந்தார் அவரை பார்க்க ஒரு வெளி தேசத்துக்கு இன்னொரு சிப்பாய் வராரு ரெண்டு பேரும் என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு மலை பிரதேசம் சந்திச்சுக்கிறாங்க ஒரு மலை முகூலில் சந்திச்சுக்கிறாங்க அந்த சந்திக்க வந்த சிப்பாய் வந்து இதுமாரி அவர்கிட்ட கேட்குறாரு இன்னொரு அந்த அடக்குமுறையான தளபதிகிட்ட எப்படி உங்களுடைய சிப்பாய்களை நீங்கள் வந்து ஃபிங்கர் டிப்பில் வச்சுருக்கிறீங்க உங்கள் படை தான் வந்து இந்த உலகத்தில் வந்து ரொம்ப வல்லமையான படையாக இருக்குது எல்லாத்தையும் அடித்து ஜெயிச்சிடுறீங்க அப்படின்னு கேட்குறாரு உடனே அதுக்கு இந்த அடக்குமுறையான அந்த தளபதி சொல்கிறாரு என்னோட சிப்பாந்திகள் வந்து நான் வானம் வருவாங்க போனால் போவோம் கிழிச்சு கூட தாண்ட மாட்டாங்க அப்படின்றாரு ஓ அப்படியா அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஆசிரியப்பார் உடனே சொல்கிறாரு இப்போ பாருங்கள் நான் உங்கள் கண் முன்னாடியே நான் உங்களுக்கு எப்படி டெஸ்ட் பண்ணி காட்டுறேன்ட்டு என்ன பண்ணுறாரு கையில் தட்டி இங்கே வானம் ஒருத்தர் கூப்பிட்றாரு ஒருத்தர் வராது லெஃப்ட் ரைட் லெஃப்ட் ரைட் என்ன பண்ணுறாரு வந்துட்டு என்ன பண்ணுறாரு ஒரு சல்யூட் போகிறாரு சொல்லுங்க அரசியா அப்படின்றாரு உடனே அந்த மலையின் பூரில் போய் என்ன பண்ண ஒரு ஒரு ஃபியூ ஸ்டெப்ஸ் தான் இருக்குது நீ போய் கீழே உங்களுக்கு சால்வ் அப்படின்றாரு விறு 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 வேகம் என்ன பண்ணிட்டு அப்படின்னு யோசிக்க உங்களுக்கு செத்துடுறாரு உடனே உடனே அந்த வந்து தளபதி பார்த்த ஒரு ஒரே ஆச்சரியம் என்னடா அது போட்டிருக்கு அப்படின்ட்டு உடனே அது இந்த பக்கம் பார்க்குறாரு போயிட்டுட்டாரு இங்கே ஒருத்தர் கூப்பிட்றாரு வா அப்படின்றாரு உடனே ஒருத்தர் வேகமாக வராங்க வந்து என்ன பண்ணுறாரு சொல்லிட்டு அடிக்காரு சொல்லுங்க அரசியார் நீயும் போய் கீழே போய் சாதுன்றாரு இவனும் ஓடி போய் என்ன பண்ணுறா போய் சுற்றுக்காப்பில் உடனே அது இந்த பார்க்க அந்த தளபதிக்கு வந்து ஆச்சரியமும் அதிசயமாக இருக்குது என்னென்ன இப்படியும் ஒரு தளபதி ஒரு படையை வச்சிருக்காரு அப்படின்ட்டு இன்னும் நீங்கள் நம்மளாம் பாருங்க அப்படின்ட்டு என்ன பண்ணுறாரு டக்கு டெக்ஸ்ட் இருந்தால் இன்னொரு ஆள் கூப்பிட்றாரு உடனே அவனும் வேகமாக வந்து லெஃப்ட் ரைட் லெஃப்ட் ரைட் வந்து என்ன பண்ணுறா சொல்லுங்க அரசியா அப்படின்றாப்புல நீயும் போய் ஒன்று சாது அப்படின்றாரு உடனே அவனும் வேகம் சாதத்துக்கு ஓடுறாப்புல உடனே அந்த வந்து தளபதிக்கு பொறுக்க முடியல ஒரு ஒரு ஓடி போய் அவன் சட்டையை பிடிச்சி ஓரம் எழுத்துட்டு போய் என்ன பாருது இப்போ தளபதி வந்து நல்லா ஒரு பயிற்சி எடுத்து போர் பண்ணி நான் நாட்டெலாம் நீங்கள் பிடிக்கிறீங்க ரைட்டு இருந்தாலும் அவர் சொன்ன உடனே இப்படி இப்போ உயிரை மாச்சிக்கிறீங்களேப்பா அப்படின்னு நான் கேட்குறேன் ஆச்சரியமாக கேட்குறாப்புல அதுக்கு அதை கை அடியாங்க எந்த அந்த வேலை செய்கிறது ஒன்று சாதம் மேலே அப்படின்றாப்புல அப்போ தான் வந்து அந்த தளபதிக்கு இந்த உண்மை புரியுது இந்த அடக்குமுறையோட உண்மை புரியுது அப்படின்ட்டு என்ன பண்ணுறாரு அந்த நண்பர்கிட்ட சொல்கிறாரு நண்பா இப்போ புரியுது உனக்கு அதாவது அடக்குமுறை வேற அன்பால் ஆறு முறை வேற அதாவது நம்ம சொல்கிறதால செய்கிறாங்கன்றது வந்து நமக்கு பயந்துக்கிட்டோ நம்ம மேலே உள்ள அன்பினாலோ அப்படின்னு நீங்கள் வந்து தப்ப புரிஞ்சிக்கூடாது அப்போ வந்து அவங்க உண்மையாக நம்ம நேசித்து அவங்க நம்ம சொல்கிறதா செய்யும் பொழுது அந்த செயல்பாட்டில் வந்து ஒரு உண்மை இருக்கும் ஒரு அர்த்தம் இருக்கும் அது வந்து என்னென்னா லைஃப் லாங் வந்து ஒரு பானியாக இருக்குது நண்பா அப்படின்னு சொல்லி புரிய வைக்கிறாரு அப்போ தான் அது அவர் மன மன உணர்ந்து நண்பா சாரி நான் தான் ஏதோ அடக்கி என் குடும்பத்தை கண்ட்ரோல் வைக்க மாதிரி நினச்சேன் இனிமேல் நான் வந்து என்னை மாற்றிக்கிறேன் நண்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறாரு நீங்கள் நன்றி ஒரு கதை மூலியமாக போய் நன்றி நண்பான்னு போய் என்ன பண்ணுறாரு அந்த குடும்பத்தில் ஒரு அன்பு முறையோட அந்த குடும்பத்தை அவர் என்ன நேசிச்சு என்ன பண்ணுறாங்க நல்லபடியாக வாழ்கிறாங்க மைண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிச்சயமாக நம்மளும் அன்பால் பிறரை அடைக்க ஆளுவோம் என்றும் இணைந்திருங்கள் உங்கள் டிவி பாஸ்டி ஜோஸ் யூடியூப் சேனலோட இதுவரை நம்ம சேனலில் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா தயவுசெய்து ஒரு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் அதை ஷேர் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்